సో హాయ్ గాయస్ వెల్కమ్ బ్యాక్ టు అవర్ ఛానల్ దిస్ ఈస్ ఎంకే గాయస్ ఇదైతే మనకి జేఎన్టీకే ఆర్ నైన్టీన్ త్రీ టూలో మనకి డిస్ట్రిబ్యూటెడ్ సిస్టమ్స్ అని అయితే ఉందన్నమాట సో దాని గురించి డిఎస్లో ఫస్ట్ యూనిట్ అనమాట సో ఆల్రెడీ జేఎన్టీకే ఆర్ నైన్టీన్ రిలేటెడ్ వెబ్ టెక్నాలజీస్ డాబిడీస్ అన్నీ అయితే చేయడం జరిగింది సో ఒక్కొక్కటి చిన్నగా ఎడిట్ చేసేసి అయితే అప్లోడ్ చేస్తూ ఉంటాడు డైరెక్ట్గా సో ఇదేంటంటే మనకి డిస్ట్రిబ్యూటెడ్ సిస్టమ్స్లో ఫస్ట్ యూనిట్ అనమాట అసలు ఈ ఫస్ట్ యూనిట్లో ఏమిటంటే అసలు డిస్ట్రిబ్యూటెడ్ సిస్టమ్స్ అంటే ఏంటి అది దాని యొక్క స్ట్రక్చర్ ఏంటి ఆర్కిటెక్చర్ ఏంటి ఈ డిఎస్ అనేది ఎట్లా వర్క్ అవుతుంది అండ్ సిస్టమ్స్కి ఏ విధంగా హెల్ప్ అవుతుంది సో ఇవన్నీ ఈ యొక్క డిస్ట్రిబ్యూటెడ్ సిస్టమ్స్లో అయితే మనకి ఈ ఫస్ట్ యూనిట్లో అయితే ఉంటాయి అనమాట సో ఆల్రెడీ నేను జేఎన్ టూకి ఆర్ నైన్టీన్ త్రీ టూకి రిలేటెడ్ వెబ్ టెక్నాలజీ అయితే స్టార్ట్ చేశాను కింద నా డిస్క్రిప్షన్లో అయితే వెబ్ టెక్నాలజీస్ గురించి కూడా ఉంటుంది అండ్ ఇంత సేమ్ వే మీకు కనుక జాబ్ అప్డేట్స్ కావాలనుకుంటే కింద మన డిస్క్రిప్షన్లో అయితే ఛానల్ లింక్ ఉంటుంది అన్న ఛానల్ లింక్ ఉంటుంది ది క్యాడ్మస్ అని సో ఇంట్రెస్టెడ్ యూ కెన్ జాయిన్ సో మనకేంటంటే మిడిల్ వేర్ అనమాట అసలు ఫస్ట్ డిఎస్ అయితే ఇదనమాట ఒక మిడిల్ వేర్ సాఫ్ట్వేర్ అండ్ నెక్స్ట్ వచ్చేసరికి మనకు ఒక నెట్వర్క్ ఆ నెట్వర్క్కి నెట్వర్క్ నోట్స్ సో మనకి ఈ డిఎస్ మ్యాక్సిమం ఎక్కడ యూజ్ చేస్తామంటే ఏటీఎంస్ కానీ సిడిఎమ్స్ కానీ ఇక్కడ యూజ్ చేస్తాం సో ఈ డిఎస్ ఈజ్ ఏ కలెక్షన్ ఆర్ అండ్ ఎంటిటీస్ ఇంక్లూడ్ విత్ నెట్వర్క్ లేయర్స్ అలాంగ్ విత్ సమ్ అడిషనల్ సాఫ్ట్వేర్స్ ఈ అడిషనల్ సాఫ్ట్వేర్స్ ఏవైతే ఉన్నాయో వాటిని మనం మిడిల్ వేర్ అంటాం అనమాట సో టుగెదర్ దీన్ని అయితే మనం ఏదైనా ఒక గోల్ని కానీ ఒక ప్రోగ్రామ్ని కానీ ఫినిష్ చేయడానికి యూజ్ చేసేదే మనకి ఈ డిఎస్ అనమాట సో పని చూసుకున్నట్టయితే మనకి ఇక్కడ ఈ డిఎస్ అయితే ఉంది సో మిడిల్ వేర్ అయితే ఉంది కంపల్సరీగా అయితే మీరు కాకుండా ఈ సెకండ్ రూపన్ ఏదైతే ఉందో కంపల్సరీగా చేయాలి గేమ్స్ ఆడేది ఎన్పీటీఎల్ వచ్చేసరికి ఇది మీకు హై గ్రాఫ్ చాయిస్ అనమాట ఏంటంటే క్రెడిట్స్ లేకుండా అయితే చాలా మంది కొన్ని వీటికి మధ్యలో ఎన్పీటీఎల్ చేస్తే మీకు క్రెడిట్స్ అనేవి ఇంప్రూవ్ చేసుకుంటే ఎక్స్ట్రా క్రెడిట్స్ ఇక్కడ అనేది ఇక్కడ మిడిల్ వేర్ అండ్ రిమైనింగ్ ఏదైతే ఉన్నాయో వాటి అన్నింటిని మనం నార్మల్గా సాఫ్ట్వేర్స్ అండ్ నోట్స్ అంటాం సో మనకి ఇందులో టూ టైప్స్ ఉంటాయి అనమాట ఈ డిస్ట్రిబ్యూటెడ్ సిస్టమ్లోకి డిఫరెన్షియేట్ ప్యారల్ సిస్టమ్ ఒకటి అండ్ నెక్స్ట్ వచ్చేసరికి డిస్ట్రిబ్యూటెడ్ సిస్టమ్స్ ఒకటి ప్యారల్ సిస్టమ్లో ఏదైతే ఉందో మనం అక్కడ మెమరీని అయితే షేర్ చేసుకుంటాం అండ్ ఇంత మెమరీ షేరింగ్ అంటే ఏంటంటే ఒక సపోజ్ ఒక టెన్ సిస్టమ్స్ అయితే ఉన్నాయి సో ఉన్న టెన్ సిస్టమ్స్ అనేవి ఒక అన్నిటినీ ఒకే సిస్టమ్కి మెమరీ అయితే స్టోర్ చేసుకుంటుంది సో అన్లైక్ డిఎస్ సో డిఎస్ ఫీచర్స్ ఏంటంటే షేర్డ్ మెమరీ అనేది ఉండదు అండ్ నో కామన్ క్లాక్ ఏంటంటే అన్నీ ఒక సిస్టమ్నే మెమరీ షేర్ చేసుకుంటుంటే సపోజ్ ఒక సిస్టమ్ అనేది ఆల్రెడీ ఫంక్షన్లో ఉంటే ఇంకో సిస్టమ్ అనేది దాని యొక్క మెమరీ కోసం వెయిట్ చేస్తూ ఉంటుంది సో ఇక్కడ మనకి డిఎస్లో ఇట్లాంటి ప్రాబ్లం అనేది ఉండదు సో నెక్స్ట్ వచ్చేసరికి స్ట్రక్చర్ ఆఫ్ మిడిల్ వేర్ సాఫ్ట్వేర్ ఇది మనకి ఇంపార్టెంట్ అనమాట సెవెన్ మార్క్స్ వస్తున్న ఇది డ్యామ్ షూర్ సో మిడిల్ వేర్ సాఫ్ట్వేర్ అంటే ఏంటి ఇది ఎట్లా యూజ్ అవుతుంది సో సపోజ్ గే ఇందాక చెప్పుకున్నట్టే గేమ్ సో గేమ్ ఆడితే అంటే మనకి గేమ్కి కావాల్సిన రిక్వైర్డ్ ఫైల్స్ ఉంటాయి సో లెట్ దట్ బీ అన్ అప్లికేషన్ అండ్ నెక్స్ట్ సాఫ్ట్వేర్ మనం ఎక్కువ గేమ్స్ అనేది విండోస్లో విండోస్లో ఆడతాం లేకపోతే మ్యాక్లో యాస్వాల్ట్ ఎయిట్ ఎయిట్ వన్స్ ఇట్లాంటివి ఆడతాం సో అపార్ట్ ఫ్రమ్ దట్ సో వీటన్నిటిని ఆడాలి అంటే మనకి ఒకటి మెయిన్ థింగ్ గ్రాఫిక్ కార్డ్ అనేది అవసరం సో ఈ గ్రాఫిక్ కార్డ్ని మనం మిడిల్ వేర్ లాగా ట్రీట్ చేసుకోవచ్చు సో గ్రాఫిక్ కార్డ్ని ఎప్పుడైతే మనం మిడిల్ వేర్ మిడిల్ వేర్ సాఫ్ట్వేర్ లాగా ట్రీట్ చేసుకున్నామో అండ్ నెక్స్ట్ అప్లికేషన్ గేమింగ్ అప్లికేషన్ అనేది అప్లికేషన్ అవుతుంది అండ్ అన్లైక్ సాఫ్ట్వేర్ లైక్ విండోస్ ఓఎస్ అండ్ యాపిల్ మ్యాక్ అది ఓఎస్ అవుతుంది సో ఇవైతే జావాలో యూజ్ చేసుకోవచ్చు కొబ్రాలతో యూజ్ చేస్తాం మనం మిడిల్ మేర్ సాఫ్ట్వేర్ ఇన్ డిఎస్ సో ఇట్ ఇస్ సాఫ్ట్వేర్ లేయర్ ప్లేస్ ఇట్ బిట్వీన్ అప్లికేషన్స్ అండ్ ఆపరేటింగ్ సిస్టమ్ సో మనం డిస్కస్ చేసుకున్నట్టు ఇది అనమాట సో ఇట్ సింప్లిఫైస్ ఇన్ సాఫ్ట్వేర్ డెవలప్మెంట్ హైట్స్ ఇంటరాషియస్ ఆఫ్ డిస్ట్రిబ్యూటెడ్ అప్లికేషన్స్ సో ఏంటంటే మనకి ఏదైతే డిఎస్ వాడేటప్పుడు మనకి ఏదైతే ప్రాబ్లమాటిక్ సిచ్యువేషన్స్ ఉంటాయో వాటిని అన్నిటినీ ఈ డిఎస్ అనేది కవరప్ చేసుకుంటే మనకి మంచి రిజల్ట్ అంటే ఇచ్చేటట్టు చూస్తుంది so it provides a uniform and high level interfaces which is used to make interpretable so ide entante manaki game uh, adapt graphic card em chestundi so application nunchi data iskuntundi in the same way manakaithe extra output anedi provide chestundi so it makes an exchange in between the application software and as well as the operating system
మెమరీని లేకపోతే నెట్వర్క్ని మనం షేర్ చేసుకుంటాం లైక్ వైజ్ ఎలా అంటే సపోజ్ మీ కాలేజ్లో ఒక ల్యాబ్ ఉంది అనుకోండి ఆ ల్యాబ్లో ఒక పర్టిక్యులర్ సిస్టమ్ని షేర్ అని చెప్పంటాం సో ఆ షేర్ సిస్టమ్ ఏదైతే ఉందో ఆ షేర్ సిస్టమ్ నుంచి మనం వేరే వేరే సిస్టమ్స్కి మేము అందులో ఉన్న మెమరీని మొత్తం షేర్ చేసుకుంటాం యూజింగ్ ఈథర్నెట్ ఐ మీన్ అదే యూజింగ్ ఈ వ్యాన్ కానీ మ్యాన్ కానీ ల్యాన్ కానీ వీటి ద్వారా మనం షేర్ చేసుకుంటాం ఈథర్నెట్ పోస్ట్ కనెక్ట్ అయ్యి ఉంటే నెట్వర్క్ రిసార్వర్లోకి వెళ్ళి మనం షేర్ అనే ఫోల్డర్ చూస్ చేసుకొని షేర్ చేసుకుంటాం బీటెల్స్ మొత్తం సో ఇది డిఎస్ యొక్క ఆర్కిటెక్చర్ అనమాట మెయిన్ థింగ్ సో డిఎస్లో ఏమేమి ఉంటాయి ఎలా అంటే ఇందులో మనకి సిఎన్లో నేర్చుకున్నటువంటి టీసీపీఐ పే రెఫరెన్స్ మోడల్ కూడా ఉంటుంది ఒకసారి చూసుకుందాం అనమాట అప్లికేషన్ లేయర్ ట్రాన్స్పోర్ట్ లేయర్ నెట్వర్క్ లేయర్ అండ్ డేటా లింక్ లేయర్ సో ఈ ఫోర్ లేయర్స్ కాంబినేషనే మనకి టీ ఐ మీన్ టీపీసీ ఐ మీన్ సంథింగ్ ఆ లేయర్ అది ఈ డిఏ సాఫ్ట్వేర్ ఆర్ మిడిల్ వేర్ సాఫ్ట్వేర్ ఏదైతే ఉందో మనకి ఈ మిడిల్ వేర్ సాఫ్ట్వేర్ ఏదైతే ఉందో అది మనకి ఒక పర్టికులర్ టాస్క్ లేకపోతే ఒక ప్రోగ్రామ్ ఎగ్జిక్యూషన్ అనే దానికి హెల్ప్ అవుతుంది సో ఇట్ యాక్ట్ యాజ్ అన్ ఇంటర్మీడియట్ ఇన్ బిట్వీన్ టూ ప్రాసెస్ ఆర్ అన్ ఆపరేటింగ్ సిస్టమ్ సో అప్లికేషన్ వచ్చేసరికి ఫైనాన్స్ అండ్ కామర్స్ సో మనకి అమెజాన్ కానీ ఈపే కానీ లేకపోతే ఫ్లిప్కార్ట్ కానీ కేవీవి బ్యాంకింగ్ సిస్టమ్స్ కానీ వీటన్నిటికీ యూజ్ అవుతుంది సో ఇన్ఫర్మేషన్ సెక్యూరిటీ సెర్చ్ ఇండియన్స్ గూగుల్ వీటి అనేటికి యూజ్ అవుతుంది అండ్ నెక్స్ట్ ఎడ్యుకేషన్ ఈ లెర్నింగ్ గ్రేట్ లెర్నింగ్ కానివ్వండి కోర్సెరా కానివ్వండి వీటికి క్రియేటివ్ ఇండస్ట్రీస్ ఆన్లైన్ గేమ్స్ సో నేను చెప్పుకున్నట్టే జీటీఎఫ్ ఫైవ్ వీటి అనేటికి తర్వాత ట్రాన్స్పోర్ట్ అండ్ లాజిస్టిక్ గూగుల్ మ్యాప్స్ వీటి అనేటికి సో ఇది వచ్చేసరికి క్యారెక్టరిస్టిక్స్ ఆఫ్ డిఎస్ ఫస్ట్ రిసోర్స్ షేరింగ్ సో ఏదైతే చెప్పానా ఒక ల్యాబ్లో టెన్ సిస్టమ్స్ ఉంటే ఆ టెన్ సిస్టమ్స్కి ఒక సిస్టమ్కి కనెక్ట్ అయ్యే సో దా ఒక సిస్టమ్ నుంచి మనం అయితే మనం అందులో ఉన్న డేటాని షేర్ చేసుకోవచ్చు సో నెక్స్ట్ ఓపెన్నెస్ ఓపెన్నెస్ అంటే ఏంటి ఏదైతే మనకి ఈ డేటా ఉందో ఆ డేటానే కాదు సో ఆ సిస్టంలో ఉన్న ప్రతి ఒక్క పార్ట్ని మనం యూజ్ చేసుకోవచ్చు అన్లైక్ ఇది ప్యారల్ సిస్టమ్ కాదు కాబట్టి సో తర్వాత కాంక్రెన్సీ సో ఇట్ ఇట్ మెయింటైన్స్ అట్మోస్ట్ రిజర్వ్డ్నెస్ సో తర్వాత ఫోర్స్ డిస్ట్రిబ్యూటెడ్ కాంపిటీషన్ సో అన్నిటికీ ఈక్వల్ అమౌంట్ ఆఫ్ ప్రయారిటీ ఇస్తుంది సో నెక్స్ట్ వచ్చేసరికి ఎన్హాన్స్ రిలయబిలిటీ సో ఎన్హాన్స్మెంట్ అంటే ఏంటి ఉన్నదాన్ని ఇంకాస్త బెటర్గా చేస్తుంది సో తర్వాత ఇంక్రీజ్డ్ పర్ఫార్మెన్స్ ఏదైతే మనకి ల్యాకీ ఆర్ ఫ్రేమ్ డిలేస్ ఉంటాయో వాటిని అట్లా లేకుండా పర్ఫార్మెన్స్ అనేది బిందాసుగా చేస్తుంది అనమాట సో నెక్స్ట్ మోడ్యులారిటీ అండ్ ఇంక్రిమెంటల్ ఎక్స్పాండబిలిటీ సో మనకి ఇంక్రిమెంటల్ ఎక్స్పాండబిలిటీ అండ్ మోడ్యులారిటీ ఏంటంటే ప్రాసెస్ రన్ అయ్యేటప్పుడు మనకి టైం కాంప్లెక్సిటీ అండ్ స్పేస్ కాంప్లెక్సిటీ ఏదైతే ఉందో వాటన్నిటికీ కరెక్ట్ రిసోర్సెస్ని ప్రొవైడ్ చేస్తూ ఉంటుంది అండ్ ఇంకా సేమ్ వే ఇన్ కేస్ టాస్క్ అనేది సర్టెన్ టైంలో కంప్లీట్ అవ్వకపోతే ఆ టాస్క్కి ఇంకొంచెం ఎక్స్ట్రా టైం ఇచ్చి ఆఫ్టర్ కంప్లీటింగ్ ఆల్ ద ప్రియారిటైజ్ టాస్క్స్ ఆ టాస్క్ని అయితే కంప్లీట్ చేస్తుంది సో స్కేలబిలిటీ ఇట్ ఇంక్రీజ్ ద స్కేల్ అండ్ పర్ఫార్మెన్స్ ఆఫ్ ద సిస్టమ్ సో తర్వాత వచ్చేసరికి మనకి ఫ్లాన్ టాలరెన్స్ ట్రాన్స్పరెన్సీ సో ఫ్లాన్ టాలరెన్స్ ఏంటంటే మనకి ఇన్ కేస్ రిలే సిస్టమ్ యొక్క రిలయబిలిటీ ఏదైతే ఉందో ఆ రిలయబిలిటీని హండ్రెడ్ పర్సెంట్ యాక్యురసీగా ఉండేటట్టు చూస్తుంది సో హౌ కెన్ కంప్యూటర్స్ ఆర్గనైజ్ ఇన్ నెట్వర్క్స్ సో ఇందులో మనకి టూ ఉంటాయి ఇది చాలా ఇంపార్టెంట్ ఎయిట్ మార్క్స్ క్వశ్చన్ సో ఫస్ట్ క్లయింట్ సర్వర్ మోడల్ అండ్ తర్వాత పీర్ టు పీర్ మోడల్ సో ఈ క్లయింట్ సర్వర్ మోడల్లో మనం మనం నెక్స్ట్ వీడియోస్లో అయితే చూద్దాం అనమాట సో సెకండ్ పార్ట్ కింద కన్సిడర్ చేసుకుందాం సో ఇదే కాసి వీడియోకి ఈ వీడియో కనుక మీకు నచ్చినట్టయితే లైక్ చేయండి షేర్ చేయండి సబ్స్క్రైబ్ చేయండి థ్యాంక్ యూ సో మచ్ ఫర్ వాచింగ్ దిస్ వీడియో కింద డిస్క్రిప్షన్లో అయితే డబ్ల్యూటీ అండ్ జాబ్ అప్డేట్స్ ఛానల్ అయితే ఉంది మంది క్లిక్ చేసి సబ్స్క్రైబ్ చేసుకోండి గైస్ థ్యాంక్ సో మచ్ ఫర్ వాచింగ్ దిస్ వీడియో లవ్ యూ గై